ऑलवर्ड सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसोलिडेशन और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम कंसोलिडेशन के बारे में सबसे पहले आप ये समझें कि कंसोलिडेशन है क्या कंसोलिडेशन इज सिंपली द ग्रुप अकाउंट्स कंसोलिडेशन क्या है कंसोलिडेशन इज सिंपली प्रिपेयरिंग द ग्रुप अकाउंट्स एंड व्हेन वी से ग्रुप तो ग्रुप का सिंपल मतलब क्या है ग्रुप मींस देयर इज अ पेरेंट कंपनी व्हिच इज अ होल्डिंग कंपनी एंड देन देयर इज अ सब्सिडियरी व्हिच द पेरेंट हैज एक्वायर्ड एंड देन देयर आर एसोसिएट्स इन व्हिच द पेरेंट इज हैविंग द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस So, जब हम ग्रुप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो ग्रुप अकाउंट्स में आप किन किन को देखेंगे आप देखेंगे पेरेंट को विच इज आल्सो नोन एज द होल्डिंग कंपनी एक्वायरर है ये जिसने दूसरी कंपनी में शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं दिस इज द होल्डिंग कंपनी नोन एज द पेरेंट एंड देन वी हैव द सब्सिडरी इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सब्सिडरी कौन है and then we have the associates phir hamare paas jo hain wo associates hain ye teen baatein jo hain wo hum discuss karenge kyunki hamare syllabus ke andar hame ye teen cheeze nazar aayengi waise to zyada bhi ho sakti hain agar aap consolidation ko broader level pe dekhein thoda sa high level pe dekhein but hamare syllabus ke andar hame nazar aayegi parent company hame nazar aayegi subsidiary aur hame nazar aayenge associates ab isme hum discuss kar lete hain okay sabse pehle hum discuss karte hain ki holding kitni hogi तो सब्सिडरी कहलाएगी या एसोसिएट कहलाएगी होल्डिंग के बाद आपके पास इसकी नेचर क्या है नेचर क्या हो जाएगी होल्डिंग की और फिर नेचर के साथ वो कहलाएगी क्या ठीक है सो so, ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी और इस पे स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होता है देखिए अगर होल्डिंग इज मोर देन 50 परसेंट अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के मोर देन 50 परसेंट शेयर एक्वायर किए तो यहां पे तो हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट कंपनी इज एक्वायरिंग मोर देन 50 परसेंट शेयर तो व्हेन द पेरेंट कंपनी इज एक्वायरिंग मोर देन 50 परसेंट शेयर ऑफ अ कंपनी देन दैट कंपनी जो एक्वायरी है इज नोन एज द सब्सिडरी हम उसको सब्सिडरी कहते हैं तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के मोर देन 50 परसेंट शेयर एक्वायर किए तो वो दूसरी कंपनी जिसको एक्वायर किया गया एक्वायरी जो है उसको कहेंगे सब्सिडरी और सब्सिडरी में आपका कंट्रोल होता है सो व्हेन वी से कंट्रोल कंट्रोल का सिंपली मतलब क्या है कंट्रोल का सिंपल मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर आप आसान लफ्जों में इसको समझ लें कि जब आपके पास किसी कंपनी का कंट्रोल आ जाता है तो आपके पास उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है यू गवर्न देयर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज आप उनके डिसीजन मेकिंग करते हैं यू डिसाइड कि बोर्ड कैसे सेटअप होगा यू डिसाइड कि कितने डायरेक्टर्स होंगे कौन होगा यू डिसाइड वट आर द फाइनेंशियल पॉलिसीज यू डिसाइड वट आर द ऑपरेटिंग पॉलिसीज सो कंट्रोल सिंपली मीन्स द डिसीजन मेकिंग और फिर ट्रीटमेंट क्या होती है सब्सिडरी को हम कंसोलिडेट करते हैं कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है कि पेरेंट और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में मर्ज कर देंगे सो व्हेन देयर इज अ होल्डिंग कंपनी हैविंग मोर देन 50 परसेंट शेयर ऑफ द अदर कंपनी व्हिच इज नोन एज द सब्सिडरी दे गेट द कंट्रोल ऑफ इट and when they are having the control of it they have the decision making power the decision making power means they govern their financial and operating policies so now the treatment is that according to the standard you are going to consolidate it aapne parent or subsidiary ki financial statements ko aapas mein merge kar dena hai acha kyun merge kar dena hai isliye merge kar dena hai ki iski jo logic hai that logic is the single entity concept और वो सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड है कंट्रोल के साथ जब एक होल्डिंग कंपनी एक दूसरी कंपनी को जिसको हम सब्सिडरी कह रहे हैं एक्वायर कर लेती है तो पेरेंट कंपनी अपनी भी डिसीजन मेकिंग खुद कर रही है और सब्सिडरी की भी डिसीजन मेकिंग कर रही है इसका मतलब है कि इन सब्सटेंस ये एक ही कंपनी है दिस इज अ सिंगल कंपनी तो फिर इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लॉजिकली क्या हो जाना चाहिए लॉजिकली एक ही प्रेजेंट करके ग्रुप ऑनर्स को प्रेजेंट करना चाहिए सो व्हाट वी डू 
is we consolidate the financial statement of the parent and subsidiary to be presented to the group owners kyunki hame pata hai ki humne ye baat pad li hai ki financial statements kiske liye ban rahi hoti hain users ke liye ban rahi hoti hain users mein mainly jo hamara main user hai wo shareholder hai तो शेयर होल्डर ने तो पेरेंट में इन्वेस्टमेंट की थी पेरेंट ने आगे कंपनी को एक्वायर कर लिया जिसके डिसीजन मेकिंग पेरेंट ही कह रही है तो इसका मतलब है कि इन सब्सटेंस ये एक ही कंपनी है तो इसको क्या करना चाहिए इसको आपने कंसोलिडेट करना है यानी आपने पेरेंट प्लस सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करके जो है वो कंसोलिडेट करके जो है प्रेजेंट करना है टू द ग्रुप ऑनर्स स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होता है स्टैंडर्ड अप्लाई होता है आई एफ आर एस टेन ओके More than 50% की ट्रेड में डिस्कस कर ली हमने नाउ वील बी डिस्कसिंग ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट यानी लेस देन आपके पास फिफ्टी वन परसेंट है और ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट है तो अगर आपकी किसी कंपनी के अंदर ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट होल्डिंग है इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी कहलाती है एसोशिएट और एसोशिएट के अंदर आपके पास आ जाता है सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कंट्रोल नहीं होता बट यू कैन इंफ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का सिंपली मतलब होता है कि यू कैन पार्टिसिपेट इन देर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिंपली यहां पे क्या है इसका मतलब वहां पे तो आप गवर्न कर रहे थे ना उनके फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज को आप डिसाइड कर रहे थे सो यहां पे यू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज so control is about the governing the financial and operating policies significant influence is about participating in the financial and operating policies okay fine associate 20 to 50% holding significant influence treatment kya hogi isko hum consolidate nahi karte yaad rakhein kyunki control aapka nahi hai so in substance it is not a single entity aap associate ko kabhi bhi consolidate nahi karenge jiske paas control hai क्योंकि अगर आपके पास 20 टू 50 परसेंट होल्डिंग है तो किसी के पास 51 परसेंट होल्डिंग भी होगी यानी कंट्रोल होगा किसी के पास आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो कंट्रोल किसी और के पास होगा जिसके पास कंट्रोल होगा वो इसको कंसोलिडेट कर रहा होगा आप क्या करेंगे आप इसकी एक्विटी अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे एक्विटी अकाउंटिंग अब एक्विटी अकाउंटिंग आगे जाके हमने डिस्कस करना है आई एस के अकॉर्डिंगली होती है Equity accounting का मतलब क्या होगा कि एक फिगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही होगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की और एक फिगर आपके पास आ रही होगी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर देखें हमने ये कई दफा पढ़ लिया है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करते हो या कंपनी किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करती है तो आपके लिए वो एसेट होता है आपके लिए वो एसेट होता है जो कंपनी शेयर इश्यू कर रही होती है उनके लिए वो एक्विटी होता है तो जो कंपनी जिस फॉर एग्जांपल जब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी के अंदर और शेयर परचेज करते हो आपके लिए वो एसेट है वो शेयर क्योंकि आपको वो डिविडेंड का राइट दे देता है आप किसी भी टाइम मार्केट में जाकर शेयर सेल करके पैसे रिकवर कर सकते हैं सो आपके लिए वो एसेट है जो कंपनी वो शेयर इश्यू करती है उस कंपनी के लिए वो एक्विटी होता है So, हमने अभी तक दो बातें डिस्कस कर ली कि वेन यू आर हैविंग मोर देन फिफ्टी परसेंट होल्डिंग मोर देन फिफ्टी परसेंट होल्डिंग देन दैट इज दब्सिडरी और कंट्रोल आ गया आपके पास अब आप उसको कंसोलिडेट करेंगे कंसोलिडेट करने का मतलब है कि पेरेंट पर सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करके प्रेजेंट करेंगे एंड देन वेन यू हैविंग द ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट होल्डिंग दैट इज नोन एज एसोशिएट वहां पर आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसकी एक्विटी अकाउंटिंग करते हैं एक फिगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करेंगे उसकी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है वो रिकॉर्ड होगी और फिर जो उस एसोसिएट से आपको प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर अब तीसरी चीज भी हम डिस्कस कर देते हैं ऑल ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसको वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या चीज की वेन यू हैव लेस देन ट्वेंटी परसेंट जब 20% से कम आपकी होल्डिंग है देन देन इट इज द सिंपल इन्वेस्टमेंट सिंपल इन्वेस्टमेंट है ना ये सब्सिडरी है ना ये एसोसिएट है इस तरह सिंपल आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो है और इसको हम सिंपली क्या रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल एसेट अब इसकी डिटेल ट्रीटमेंट जो है वो आपके पास हाई लेवल पे जाके आई एफ आर एस नाइन के अंदर डिस्कस हो जाती है कि फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू प्रॉफिट और लॉस है या फेयर वैल्यू थ्रू द कंप्रीहेंसिव इनकम है बट सिंपल 
लेस देन ट्वेंटी परसेंट का मतलब ये है कि सिस्टम सिंपल इन्वेस्टमेंट है आपने जिस तरह शेयर परचेज किए हैं इट इज सिंपली योर फाइनेंशियल एसेट सिंपल इन्वेस्टमेंट है आपकी जो आप अपने एसेट में नॉन करंट एसेट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम इसको आई एफ आर एस नाइन डिस्कस करता है तो कंसोलिडेशन के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसोसिएट्स व्हिच इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू आईएएस 28 सो वी हैव थ्री थिंग्स वी हैव द पेरेंट कंपनी व्हिच इज नोन एज द होल्डिंग कंपनी जो एक्वायरर है जो एक्वायर कर रहा है कंपनीज को एक परसेंटेज कंपनीज के अंदर इट कैन बी हंड्रेड परसेंट इवन सब्सिडरी जिसको एक्वायर किया गया है वेयर द पेरेंट इज हैविंग मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द शेयर वी हैव द कंट्रोल कंसोलिडेट करना है उसको एसोसिएट इज वेयर देर इज ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट होल्डिंग वहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो कंट्रोल नहीं होता तो कंसोलिडेट नहीं करते उसकी एक्विटी अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं एंड देन वी हैव द सिंपल इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन यूर सेलेबस सो कंसोलिडेशन हम कर रहे हैं सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की बेसिस पर सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ये एक ही एंटिटी है एक ही एंटिटी है इन सब्सटेंस दैट इज वाई वी आर कंसोलिडेटिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स